मानवता समाधान السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بيستي ببنغلر شرب الشير بنغلر بحشي شودي ودشك بندو أبنا دير بلان بيو أنشتان বিবাহ সংক্রান্ত মাসআলা মাসাইলি আপনাদেরকে আন্তরিক স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে স্ত্রীর উপরে স্বামীর কি হক রয়েছে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আমাদের যথারীতি অতিথিবৃন্দ জনাব শেখ আমানুল্লাহ মাদানি জনাব শেখ ইউসুফ আব্দুল মজিদ এবং জনাব শেখ সাইফুদ্দিন বেলাল মাদানি আমাদের মধ্যে তার শিফ এনেছেন গত পর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে স্ত্রী কি পায় স্বামীর কাছে এখন আলোচনা করব স্বামী কি পায় স্ত্রীর কাছে তার মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি যেগুলি আলোচনা একান্তই প্রয়োজন সেগুলির জন্য আমরা আমাদের সম্মানিত অতিথিবৃন্দের কাছ থেকে প্রামাণ্য বক্তব্য আমরা জানব প্রথমেই আমরা যেটা জানতে চাইব আমরা জানি একজন স্বামী তার স্ত্রীকে আপন করে নে এবং স্ত্রীর জন্য সে তার সবটুকু ভালোবাসা উজাড় করে দেয় ঠিক অনুরূপভাবে ওই স্বামীর একটা চাওয়া থাকে যে সে যেন তার ঘরে এমন কোনো ব্যক্তিকে না দেখে যা সে অপছন্দ করে তো জনাব শেখ আমানুল্লাহ মাদানি বিষয়টা আমাদেরকে আরও স্পষ্ট করে দেখুন এ ব্যাপারে স্ত্রীর দায়িত্ব কর্তব্য কতখানি এক্ষেত্রে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেন স্ত্রী তার স্বামীর বাড়ির একজন দায়িত্বশীলা সেক্ষেত্রে তার মাল সম্পদ সংরক্ষণ করে রাখবে সে নিজেকে হেফাজত করে রাখবে এবং তার সন্তান সন্ততিকে হেফাজত করবে এ হলো তার দায়িত্ব এবং এ দায়িত্বের জন্য দুনিয়াতেও স্বামীর সামনে জবদিহির কাঠগড়ায় তাকে দাঁড়াতে হবে এবং বিচারের কাঠগড়ায় মহান কারণিক আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে সেখানেও জবদিহির কাঠগড়ায় তাকে দাঁড়াতে হবে যেহেতু স্বামী তাকে রেখে সে তো অভাব অনটনের কারণে রুটি রুটির তালাশে বিভিন্ন জায়গায় যেয়ে থাকে তো ঘরের মূল দায়িত্ব স্ত্রীর উপরই বর্তায় ওই জন্য দেখুন আল্লাহপাক কত চমৎকার করে বলছেন অকার নাফি বইউতে কুন্না তোমরা তোমাদের বাড়িতে অবস্থান বাড়িটা ছিল তার স্বামীর কিন্তু আল্লাহ পাক বলেন অকার নাফি বইউতে কুন্না তোমরা তোমাদের বাড়িতে অবস্থান করো আমির বাড়ি বইউতে আজুয়াজে কুন্না আল্লাহ বলেননি আল্লাহ বলছেন অকার নাফি বইউতে কুন্না তোমাদের বাড়িতে মানে স্বামীর বাড়িটাই 
নিজের বাড়ি হয়ে যায় এবং সেখানে তাদেরকে ওইভাবেই থাকে আমরাও নিজেরা ওইভাবে বলে থাকি আমরা বলি বাড়ি জি 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 আমরাও তো আল্লাহরই प्राधान्य दी स्त्री स्वामी दबी संगत दबी से स्त्री पिसपा होते दायित्व एड़ाते स्वीर अनुपस्थिति स्वामी घर जिम्मेदारी एम व्यक्ति के घर प्रवेश करते ना दे स्वामी अपसंद विषय दायित्व छो तईना धन्यवाद जनाब शेख अमानल्ला मदानी के अच्छा एखे एक विषय आज अनेक समय माँ बोन बुझते राजी हन ना जो स्वमीर करतृत्व कत खानी जेखने रसुल सल्लाह आलिस्ल्लम दिए दुनिया के का सीधा करार हकम नहीं तीन हकम थकत स्त्री बला हतो ता जो तर स्वामी के सीधा कर विषय अत्यंत गुरुतपूर्ण अभी से विषय जनाब शेख सैफुद्दीन बेलाल सहब के बलो स्वामी गुरुत्व कत खानी एट जी माँ बोन बुझते पर तब तरा स्वमी जे विषय चाहिदा सेगर ही पूरण ता जत्नवान हबें और तरह दायित्व करतव्य सम्पर् सचेतन हबें आपनी विषय व्याख्या करें बसमिल्लाबाद ए विषय महान रबुल आलमीन আমাদেরকে সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন ওলাহুন্না মিসরুল্লাদি আলাই হিন্নাবিল মারুফ যেমন স্ত্রীদের হক রয়েছে স্বামীদের প্রতি স্বামীদের হক রয়েছে স্ত্রীদের প্রতি এবং এক্ষেত্রে স্বামীর কথা মতো চড়া তার আনুগত্য করা যদি সেটা শরীয়ত পরিপন্থী না হয় এটা যেমন এবাদাত এবং এর মাধ্যমে মহান রব্বুল আলমিনের সন্তুষ্টি হয় এবং স্বামীরও সন্তুষ্ট হয় এর মাধ্যমে ভালোবাসার বিনিময়ে সংসার সুখের হয় কারণ রমণীর গুণেই কিন্তু সংসার সুখী হয় এজন্যে একজন রমণী তার স্বামীর যে নির্দেশ মেনে চলবেন এটা কিন্তু তার প্রতি জরুরি এটা ফরজ কারণ আল্লাহ রবুল আলমিনের হাবিব যে কথাটা আপনি বলেছেন যে লাউকুন্ত আমেরান আহাদান আইয়াসুজ আলী আহাদিন আমার তুলমার আতাসুজ আলী যাও জিহা যদি আমি মানুষ হয়ে মানুষ কাউকে সেজা করতে বলতাম বা কোনো বর্ণ আছে লেগাই রিল্লা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউরির জন্য তাহলে স্ত্রীকে স্বামীকে সেজা করার জন্য বলতো चिकित्सा शिक्षा सबकि डने तो जा बामे बोलो बामे तो जा डने स्वामी ऊपर दिए टेक्का दिवे विपरीत चलो ये तो कखो होते बर आल्ला नबी आलिस्लम মা জাতির জান্নাতের যাওয়ার ব্যাপারটা এত সহজ করে দিয়েছেন তার মধ্যে একটাকে স্বামীর আনুগত্যকে রেখেছেন আলমারা যদি মহিলা তার পাঁচক্ত নামাজ পড়েন তিনি যদি রোজার মাসে রোজা রাখেন রামজানের এবং তার লজ্জাস্থানে হেফাজত করেন আর চার নম্বরে जाननाते जावर जो चार्ट क्या एक क्या हल कि स्वमी आनुगत्य कर तरह कथा मत चले क्यामतर मठे जाननाते आठटी दरजा खुले दिए बला जेटा दिए तुम्हार इच्छा से प्रवेश करो सुहान अल्लाह जनाब शेख सैफुद्दीन एत सुंदर विषय एत शिक्षण एक विषय महिला बेहसते जावा खूब ही सहज चार क्या तर जदि दूटी क्या हे आल्लाहर सी सम्पर्क जुक्त और दूटी क्या स्वमर सी सम्पर्क जुक्त हमें जो बी ए भाव যেমন সে সলাদ যদি আদায় করে পাঁচ অক্ত আর যদি রমজান উলবারকের সিয়াম পালন করে কিন্তু দুটি বলা হচ্ছে তার আড়াই দুটি বছর লজ্জাস্থানের হেফাজত করা আর স্বামীর আনুগত্য করা দেখা গেল চারটি মৌলিক আবাদত যার মাধ্যমে মহিলারা সহজেই বেহেসতে যেতে পারবে এবং বেহেসতের আটো দরজা খুলে দিয়ে বলা হবে যে কোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছা তুমি সেখানে প্রবেশ করতে পারো এই চারটি মূল বৈশিষ্ট্যের অন্যতম দুইটি কিন্তু স্বামী এবং স্ত্রী সংশ্লিষ্ট আমরা এই পর্বে কিন্তু জনাব শেখ ইউসুফ আব্দুল মজিদ সাহেবের কাছে জানতে চাইব যে স্বামীর যেরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ হকের মধ্যে অন্যতম একটা হক হচ্ছে আদম খরুজ মিনাল বেলা ইজন আজ স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের না হওয়া এই ব্যাখ্যাটি এই বিষয়টি একটু আমাদের মা বোনদেরকে বলে দিলে উপকৃত হতেন তারা আলহামদুলিল্লাহ স্ত্রী স্বামীর জন্য এবং কারো যদি 
কোনো একটা অমূল্য রত্ন একটা হীরা একটা জওহর তার থাকে তাহলে সেটাকে সে তার ঘরের ভিতরে আলমারির ভিতরে লুকিয়ে রাখে গোপন করে কাউকে দেখতে দেয় অবশ্যই ঠিক তেমনি ভাবে স্ত্রীও স্বামীর জন্য একটা অমূল্য রত্নের মতোই তাকে ঘরে সে লুকিয়ে রাখবে কারো সামনে সে প্রদর্শনী করবে না মুক্তার মতো ঝিনুকের ভিতরে ঝিনুকের ভিতরে তার মূল্যবান মতি সে লুকিয়ে রাখবে লুকিয়ে রাখবে তো এটাই স্বাভাবিক কাউকে দেখতে দিলে সে যদি ছিনিয়ে নিয়ে যায় তো আমরা দেখতে পাই যখন স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তা রাস্তায় ঘোরাফেরা করে তখন অনেক ক্ষেত্রে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে এবং সেও খারাজাত শয়তান তাকে শয়তানের লোভ দৃষ্টি তার উপরে পড়ে অনেক ক্ষেত্রে আবার স্ত্রীও যখন নাকি মানুষ শয়তান হতে পারে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় স্ত্রী যখন বাহিরে যে বাহিরের পর পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ কথাবার্তা বলার সুযোগ হয় তখন সেটা একটা পরকীয় প্রেম সেখানে অনেক সময় ডেভেলপ করে গড়ে উঠে যার ফলেও সুখের সংসার ভেঙে চুরমার হয়ে যায় কারণে নারী সে ঘরে থাকবে মহান আল্লাহ তিনি আমাদের মানসিকতা অবস্থান ভালো জানেন তাই নারীকে নির্দেশ দেয় যেরকম মৌলানা প্রথমে বলেছেন যে অকার না ফি বই অতি কন্যা অবশ্য প্রয়োজনে নিতান্ত প্রয়োজন যখন হবে তখন সে হেজাবের সঙ্গে বাহিরে যেতে পারবে তো নিজের দেহাবকে লুকিয়ে সংরক্ষিত করে সে যেতে পারবে সেটার অনুমতি আছে কিন্তু যদি কোনো প্রয়োজন না থাকে তাহলে সে ঘরে ভিতরেই থাকে দর্শক বৃন্দ আমরা কিন্তু একটা চমৎকার পয়েন্ট পেলাম জনাব ইউসুফ আব্দুল আব্দুল মজিদ আমাদেরকে বললেন নারী একটা মুথি তাকে সযত্নে রাখতে চাইবে স্বামী আর নারীরা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে তখন শয়তান তার উপরে প্রভাব বিস্তার করবে অথপর পরকীয়া প্রেমের মতো দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে সংসার টুকরা টুকরা হয়ে যাবে বিষয়টি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আমাদের মা বোনদেরকে নিতে হবে আচ্ছা জনাব শেখ আমান মাদানি আপনার কাছে যেটা আমি আসতে চাইবো সেটা হচ্ছে যে দেখা যায় যে অনেক মা বোনেরা আছেন স্বামীর অনুমতি ছাড়া তারা পাড়া প্রতিবেশীতে এখানে ওখানে চলে যান ঘর থেকে সেটা কি তাদের জন্য বৈধ হবে জি না স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোনো অবস্থাতেই বাড়ি থেকে বের হতে পারবে না তবে যদি সে এমার্জেন্সি কোনো সমস্যা থাকে সেই জন্য আগাম অনুমতি নিয়ে রাখবে যে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে হঠাৎ জরুরি এমন একটা বিষয় হয়ে দাঁড়ালো সেক্ষেত্রে এ ধরনের স্বামীর আগাম অনুমতি নিয়ে রাখবে ধন্যবাদ জনাব শেখ এমন নমাদানিকে এ প্রসঙ্গে আরও তত্ত্ব আমাদের জানার আছে কিন্তু আমরা জানব ছোট্ট একটা বিরতির পরে সুদীয় দর্শকবৃন্দ আমরা নিচ্ছি একটি বিরতি ততক্ষণে আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন आलोचित রুলুমুল কোরআন সিরিজ শুনতে ও দেখতে আমার উপস্থাপিত প্রোগ্রাম চোখ রাখুন একমাত্র পিস টিভি বাংলায় কে ভালোভাবে বুঝবার জন্য কি কি বিষয়ে জ্ঞান রাখা জরুরি জানতে হলে দেখুন উলমুল কোরআন ও ইসলামী আদর্শ আজ রাত সাড়ে আটটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিস্টিলি বাংলায় সব থেকে জরুরি কি কথা এবং কর্মের পূর্বে বিদ্যে আজানের কি তাৎপর্য আজান শেষে যে যা চাইবে তাকে তাই প্রদান করা হবে জীবনে সফলতা কিভাবে আসবে 
কেউ যদি কোরআন তেলাওয়াত করে কেউ যদি সেম পালন করে কেউ যদি হজ করে আল্লাহ তালা কিসে খুশি হন মেসওয়াক হচ্ছে তাঁতের মুখের পবিত্রতার মাধ্যম আর আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যম আরো ফজিলত জানার জন্য দেখুন ফাজায়েলে আমল প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় আপন সম্প্রচার সকাল ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় বিরতির পর পুনরায় আপনাদেরকে আমাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠানে স্বাগত আমরা বিরতির পূর্বে আলোচনা করতেছিলাম জনাব শেখ আমানুল্লাহ বাদানি সাহেবের কাছে জানতে চেয়েছিলাম তিনি বলছেন যে কোনো অবস্থাতেই স্ত্রীদেরকে ঘরের বাইরে যাওয়া যাবে না হ্যাঁ একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হলে তাহলে তারা আগাম অনুমতি নিয়ে রাখবেন আচ্ছা এ ব্যাপারে আমি জনাব শেখ সাইফুদ্দিন বেলাল সাহেবের কাছে আমরা জানতে চাইব যে শরীয়তে কিছু বাধ্যবাধকতা যেখানে বলা হয়েছে যে নফল এবাদতের ক্ষেত্রেও পর্যন্ত বলা হয়েছে যে স্বামীর অনুমতি ছাড়া তারা নফল এবাদত করতেও পারবেন না রোজা রাখতে চাইলেও সেখানে স্বামীর অনুমতি লাগবে এবং সে কেউ যদি রেখেও ফেলে স্বামী যদি তার চাহিদা মেটার জন্য চায় তাহলে করণীয় কি এ বিষয়ে একটু নির্দেশনা দিলে আমাদের মা বোনেরা উপকৃত হবেন এবং আমাদের ভাইয়েরাও উপকৃত হবেন যে যেহেতু স্বামীর অধিকার বা স্বামীর যে প্রয়োজন এটা নফল এবাদতের চাইতে উত্তম সেটাও তো এবাদত তা আপনি উত্তমটা বাদ দিয়ে নিম্নতম যেটা সেটা করবেন কেন এই জন্য মাবনদেরকে মহানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম যে আমাদের নির্দেশনা দিয়েছেন যে স্বামী যখন উপস্থিত থাকবে বাড়িতে নফল রোজার ক্ষেত্রেও স্বামীর অনুমতি ছাড়া রোজা রাখতে পারবেন না যে রোজা ছিল আল্লাহর জন্যে কিন্তু স্বামীর অধিকারের কাছে ওটা তখন যদি রেখেও দেয় স্বামী এসে যায় তাহলে ইচ্ছা করলে তার প্রয়োজন মিটাবের জন্য সেটাকে ভেঙে দিতে হবে অর্থাৎ স্বামী ওই সময় যদি ডাক দে রোজাদার মহিলা হলেও নফল রোজাদার হলেও তার ডাকে সারা দিয়ে রোজা ভেঙে তার স্বামী চাই এমন কি রাত্রের নফল এবাদাত বা কোরআন তেলাওয়াত বা জিকি রাজকার এগুলির চাইতে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গ দেওয়া বা কথা বলা তার সঙ্গে তার হক আদায়ের জন্য আগ্রহী হওয়া নিঃসন্দেহে এগুলি বেশি প্রয়োজন কারণ সেটা আমরা মুশকিল হলো কি যে আমরা এটা যে এবাদাত আমরা জানি বুঝি না ওটাও যে একটা এবাদাত এটা আমাদের যেখানে আল্লাহ বলছেন তাহলে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ তো স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন আর সৃষ্টির উদ্দেশ্য যদি বাস্তবায়িত না হয় তাহলে তো সেখানে আপনার বিঘ্নতা সৃষ্টি হবে সে হচ্ছে উদ্দেশ্য লিতাস্কুর স্বামীরা স্ত্রীদের কাছে গিয়ে অনাবিল প্রশান্তি লাভ জি 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 সেক্ষেত্রে শরীর দেখেন কত গুরুত্বপূর্ণ দেখেন একটা নফল সলাত নফল সিয়াম তার চেয়েও বেশি স্বামীর হুকুমকে অগ্রাধিকার দিতে এমন কি পাপ করবে ওই সময় ডাক দিলেও তাকে আসতে হবে উটের উপর থাকলেও ওই সময় ডাক দিলে আসতে হবে যেগুলো হাদিসে বিভিন্নভাবে এসেছে তো এই জন্য স্বামীর যে অধিকারটাকে প্রয়োজনটাকে এবং যে হাদিস এসেছে যে মহিলাকে স্বামী তার বিছানায় ডাকলো এবং সে গেল না স্বামী তার পরে রাগান্বিত থাকলো সে জন্যে আসমানের ফেরেস্তরা তার প্রতি সারা রাত ধরে লানাত বর্ষণ করবে অভিশাপ করবে এটা এক ভাবতে আমাদের অবাক লাগে যে আমাদের সমাজে যে এই হাদিস ও কোরআনের যদি আমাদের জ্ঞান থাকতো তাহলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা যে কত সুন্দর হতো এবং আমরা দেখেছি যারা এই ব্যাপারে অভিজ্ঞ জানে আলেম ওলামা তাদের মধ্যে আমরা দেখেছি স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসাও সুন্দর মূলে আমরা বলবো যে অজ্ঞতা তাই হলো সবচেয়ে বড় আমাদের ব্যাধি আমাদের আলোচনা থেকে আমরা বলবো যে মা বোনরা আসুন আমাদের আলোচনা থেকে অজ্ঞতাকে দূর করুন কারণ অজ্ঞতা অন্ধকার এবং শিক্ষা হলো আলো আর আলোতে দেখা যায় অন্ধকারে দেখা যায় না আলোতে সুখ অন্ধকারে সব কিছু থাকতে পারে এটা আমরা আহ্বান জানাবো আমাদের শ্রোতা মন্ডলীকে শুধু দর্শকবৃন্দ এবারে কিন্তু আরেকটা বিষয় যেটা আমরা দেখেছি যে কখনো কিন্তু এর ব্যতিক্রম ঘটে যায় এই জন্য দেখা যায় যে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন এখানে বলছেন আল্লাহি তাহা হু না নসু জাহুন এ প্রসঙ্গে আমি বলবো যে কিছু মহিলা যারা আছে যারা নসুজের ভয় আছে এ প্রসঙ্গটি আপনি একটু ব্যাখ্যা করার জন্য ওখানে অবশ্য স্বামীর হক সম্পর্কে যে বলা হলো যে নফল সিয়াম ছেড়ে দিবে নফল সালাদ ছেড়ে দিবে এখানে কিন্তু মায়ের জন্য কিন্তু সন্তান আবার ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে যে মা যদি ছেলেকে ডাক দেয় তো ছেলে নফল সালাদ আদায় করছে নফল সালাদ ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে যেটা ইমাম বুখারি রাহিমুল্লাহ এ ব্যাপারে একটা তরজমতুল বাপ বেঁধেছেন এবং জুরায়জের হাদিস সেখানে এনেছেন তো কাজেই মাদেরকেও ওখানে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে কেউ আবার হয়তো না বলতে পারে যে স্বামীর জন্য এত কিছু করবে মেয়েটি তার জন্য কি আছে আমি সেই জন্য পয়েন্টটা রিপিট করতে চাচ্ছিলাম যে কোনো মা বোন যেন এটা না বুঝে যে আমাদের কি শুধু চাপানো হচ্ছে চাপানো হয় নেই বরং মা ডাক দিলে ছেলে অবশ্যই আসতে বাধ্য থাকবে এবং মায়ের ডাকে নফল সালাদ ছেড়ে দিয়ে হলেও চলে আসতে হবে এবং এখানে শেখ যে একটা আমাদের এখন যে স্লোগান যে সমাধিকার আমরা বলবো না 
আল্লাহ রব্বুল আলামিন মা জাতিকে বোন জাতিকে নারী জাতিকে সমাধিকার বরং বেশি অধিকার দিয়েছেন বেশি দিয়েছেন বেশি তো আপনারা বেশি থেকে নিচে নামতে চান এটা তো ঠিক না হ্যাঁ আমরা তো বাসের মধ্যে তাদের জন্য সিট আলাদা করে রেখে দিয়েছি আচ্ছা সেই সুযোগ তো দিচ্ছি তারপরে যেখানে আমাদের নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলেছেন ওই যে রাসূল সাহাবী জিজ্ঞাসা করেন ইয়া রাসূলুল্লাহ মান আহাক্কু বি হুসনি সাহাবাতি ইয়া রাসূলুল্লাহ قال উম্মুক তিনবার বললেন তো কাজেই ওখানে মায়ের কথা বলা হয়েছে তো এখানে अबाध चला কোন মেয়ে যদি স্বামীর অবাধ্য চলে তো আল্লাহ পাক সেখানে সুন্দর ব্যবস্থা দিয়েছেন বলছে ফাইজু হন না তাদেরকে নসিহত করো ওয়াজ করো তাদের প্রথম কাজ মেয়েরা তো আসলে মেয়েদেরকে তো নেশা বলা হয় নিসিয়ান থেকে তারা ভুলে যায় অনেক সময় অনেক নসিহত ভুলে যায় ওই জন্য তাদেরকে নেসোয়া বা নিসিয়ান নিসিয়ান থেকে নেসোয়া নেশা বলা হয় আচ্ছা আরেকটা কথা কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন যে তাদেরকে বেশি শক্ত করতে চাইলে তারা বাঁকা হাড়ি তৈরি ভেঙেও ভেঙেও যেতে পারে हालका मार दो मेरे क्षेत्र मूल नीति आर हाडी भेगे दरिद्र जखम कर राजधानी बोला जाए चेहरा मानुषर राजधानी मानुष देहराज्य राजधानी राजधानी आक्रमण हम मानुष देहराज्य क्षतिग्रस्त है देखा गया घुषी मारल चोखे लेके गल चोक नष्ट हो गलो क्षत कर दिले आहत कर दिले आहत हार कारण से दागी अन्न स्वामी ग्रहण कर वंचित कर लगे समाधान प्रश्न उठे ना एक मुखामुखी ना पिठापिठी अच्छा समय कम विषय समाप्त करते चाची संक्षेपे जो हलो जानते स्त्री जदि स्वामी अबाध्य हो जाए से क्षेत्र में तक प्रथम स्टेपे तक नसीहत करते हैं उपदेश दीते हैं तरह द्वित स्टेज हे तक एक अभिमान बोझार जो तरह के रात्रि एक आलदा शुआ एक आड़ शुआ बुझते जो पारे तरह एक अभिमान होते से नसीहत आसले नसीहत ग्रहण कारिणी जी हन तेल सामान्य ही बुझते पर स्वामी हमारे अभिमान कर भांगानु एखान प्रयोजन एरपर से आर बला हे जे प्रहार करार कथा लास्ट स्टेज बला हे अच्छा एक विषय जनब शेख यूसुफ आब्दुल मजिद सबर के जानते चाहिए हल ये नारी सौंदर्य प्रकाशर जैगा हम तर स्वामी तईना स्वमर का ही सौंदर्य प्रकाश कर भी ये सेट आतर गोला विभिन्न किस लागिए सुसज्जित हुए नारी राजे घर थे बड़िए जा स्वमर का सौंदर्य रक्षा करा विषय एक बुझिए बोलत जो इसलमी भावधारा जी नारी समृद्ध एवं इमान मूल्य बोधे जिन्हें उज्जीवित ये नारी तो कख 
নিজের রূপ সৌন্দর্য পরপুরুষের সামনে কখনোই তিনি প্রকাশ করবেন না যে নারীদের আতর হচ্ছে রং তারা হাতে মেহেন্দি লাগাতে পারেন কিন্তু খুশবু নয় তো খুশবু লাগিয়ে তারপরে মুখমণ্ডল মানে আবৃত করে খুলে তার ভিতরে রং চং লাগিয়ে এগুলো ওই সমস্ত নারীদের কাজ যারা ইমানিক মূল্যবোধের দিক থেকে যারা দুর্বল হ্যাঁ এই ব্যাপারে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে রসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের শ্রী মাহাতুর মুমিনদের অন্যতম মা আয়সা রাজি আল্লাহ আনহা মেহেন্দি লাগালে একজন প্রশ্ন করলে বলছিলেন যে রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম সেটা পছন্দ করত তাহলে বোঝা গেল নারীরা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে কাদের কাছে স্বামীর কাছে অন্য কোথাও সৌন্দর্য আপনি এ ব্যাপারে কোনো তালিক থাকলে ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের কথাটা আমরা উল্লেখ করতে পারি রাজি আল্লাহ আনহু বলছেন যে আমি আমার স্ত্রীর জন্য ওইভাবে সাজগোজ করা পছন্দ করি যেভাবে আমি আমার স্ত্রীকে সাজগোজ করা পছন্দ করি তাহলে ক্ষেত্রটা কিন্তু দুই দিক থেকেই অনেক সময় দেখা যায় স্বামীরা স্ত্রীদের সামনে গেলে বাইরে গেলে খুব সাজগোজ সুন্দর কাপড় চুপড় পরে কিন্তু বাড়িতে আসলে হয়তো গন্ধ কাপড় বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারটা সাজগোজের ব্যাপারটা গুরুত্ব দেয় না ঠিক একইভাবে স্ত্রীরা যেটা আপনার বলছিলেন আপনি যে বাইরে খুব সাজগোজ কিন্তু ভিতরে না বরং সাজগোজ তো আমি বলি যে আপনারা বাইরে যেগুলি দেখেন না দেখে ঘরের মধ্যে সেটা দেখার ব্যবস্থা করেন অন্যদের বানানো ফিল্ম না দেখে নিজেরাই ফিল্ম বানান অসুবিধা কোথায় শরীয়ত তো জায়জ করছে আপনার জন্যে তে জন্য যদি স্ত্রী স্বামীকে তার মন ভুলানো এবং মন মাতানো যদি ভাবে সুন্দর সাজগোজ করতে পারে কখনোই স্বামী বাইরে যেমন দেখবে না স্বামীও যদি স্ত্রীর জন্য সাজগোজ করতে পারে স্ত্রীও কিন্তু বাইরে কাউকে ভাববে না তে জন্য দেখা যায় যে আজ যখন মানুষ নিজেদের আনন্দের জন্য ফুর্তির জন্য ফিল্মের জগতে যখন দৃষ্টিপাত করে তখন দেখে স্বামী ওদের মতো না আর স্বামীও দেখে স্ত্রী ওদের মতো না তখন দুইজনে কিন্তু ওই মজা করে মধ্যখানে আর শেষের বাকি রাতিটা কিন্তু গন্ডগোলই কাটাই তো এই জন্য আমরা বলবো যে নিজেরাই সাজগোজ করে স্বামীর জন্যই হলো স্ত্রী সাজগোজ এবং সৌন্দর্য প্রকাশের মূল জায়গা ধন্যবাদ জনাব শেখ সাইফুদ্দিন বেলালকে শুধুই ও দর্শকবৃন্দ আমরা বলবো সৌন্দর্য চর্চা হে মা বোনেরা আপনারা আপনাদের স্বামীর কাছেই করবেন আর আমি স্বামীদেরকেও বলবো যে আপনারাও আপনাদের সৌন্দর্যটা আপনাদের স্ত্রীদের কাছে প্রকাশ করার চেষ্টা করবেন আপনার স্ত্রী কোনভাবে আপনাকে পছন্দ করে শরীয়তের শর্তের ভিতরে থেকে তার সামনে সেভাবে আপনি সাজগোজ করবেন আপনার স্ত্রী খুশি হবে আর আপনিও স্ত্রীর কাছ থেকে খুশিটা আদায় করে নেবেন আল্লাহ খুশি হবেন সমাজ সুন্দর হবে সুদীর্ঘ দর্শকবৃন্দ এত মজার আলোচনার মধ্য দিয়ে সময়ের কারণে আমাদেরকে বিদায় নিতে হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত मानुष बसि बस नेशादार द्रव्य पान कर उठे जा मूर्खता बर्षण हो पुरुष कमे जावा नारी बसि মানুষ নির্দ্বিধায় তার পিতাকে হত্যা করবে এ আমাদের অনেক লক্ষণ জানার জন্য দেখুন শেখ আব্দুর রাজ্জাকের সাথে কিয়ামতের আলামত আজ রাত সাড়ে দশটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল নটায় বাংলাদেশে বিশ টিভি বাংলায়
প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আপনার সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি